السلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ہے دوستو آج دو بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں ایک بابری مسجد کا انڈیا کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا جس میں متفق طور پر انہوں نے فیصلہ دیا کہ آج سے پانچ سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے وہاں پہ مندر تھا اور یہاں مندر ہی بنے گا یہ آج بہت دکھ والی بات ہوئی ہے بہت افسوس والی بات ہوئی ہے سپریم کورٹ نے ذرا احساس نہیں کیا اور انہوں نے مودی کی زبان بولتے ہوئے فیصلہ دیا یہ کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں تھا یہ مودی کا فیصلہ تھا تو دوسرا ہماری طرف سے جو آیا ہے وہ کرتار پور راہداری کے کھولنے کی تقریب تھی جس میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور اس خطاب میں انڈیا کے بھی مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے خطاب کیا پاکستان کے اور لوگوں نے خطاب کیا مذہبی امور کے لوگوں نے خطاب کیا اور ٹی وی چینل نے ایک ایک لمحے کی جو خبر ہے وہ لائیو دکھائی چاہے وہ انڈیا کے لوگ تھے یا پاکستان کے لوگ تھے تو میڈیا نے اس کو بھرپور کوریج دی اور کتنے دنوں سے دے رہے تھے تو مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے جو سکھوں والا پنجاب ہے وہ پاکستان میں شامل ہو رہا ہے یا کوئی بہت بڑی عید سے بھی بڑی کوئی خوشی ہو رہی ہے جس کا اتنا زیادہ وہ ذکر کیا رہا تھا تو آج ہماری جو پوری ٹیم تھی انہوں نے وہ سکھ کا جو اوپر وہ سر ڈھانپتے ہیں سکھوں والی چھوٹی پگڑی وہ باندھی ہوئی تھی وزیر اعظم نے بھی وہ باندھی ہوئی تھی حالانکہ وہ چاہتے تو اپنی اسلامی ٹوپی پہن کے جا سکتے تھے اگر وہ ان کے گرودوارا میں ننگے سار سے نہیں جا سکتے تھے تو اپنی اسلامی ٹوپی پہن کے ان کو بتا سکتے تھے کہ یہ ٹوپی پہن کے ہم بہر انہوں نے وہ سکھوں والی چھوٹی پگڑی پہنی اور اس کو اوڑ کے اور اس کو جا کے وہاں پہ تقریر کی لیکن افسوس کہ عمران خان نے جو ہے وہ کشمیریوں کے حوالے سے آج بھی مودی کو جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے وہ ریکویسٹیں کی ہیں وہ منتیں کی ہیں وہ ترلے کیے ہیں کہ مودی صاحب باز آ جاؤ باز آ جاؤ آج سوواں دن کرفیو کو ہو چکا ہے بجائے یہ کہ وہاں پہ کوئی اچھا کوئی پیغام دیتے دھڑلے سے موزور طریقے سے منتے ترلے ترلے منتے ترلے منتے یہ جب سے کرفیو لگا ہے سو دن ہو گئے ہیں میں منتوں ترلوں کے علاوہ میں نے کوئی عمران خان سے منہ سے یہ نہیں سنا تو انسانیت کا درس دیتے ہو بھئی انسانیت کا درس صرف ہمارے لیے ہے وہ کشمیری انسان نہیں ہیں جن جن کے لیے سارے وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ س... کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ سو سو دنوں کا کرفیو ذرا تصور کریں اور آپ کرتار پور کی راہداری پہ اتنے خوشیوں کے یہ بنا رہے ہیں کہ آج عمران خان نے کہا جی کہ مجھے تو آج پتہ چلا کہ میری حکومت کتنا اہم اور تیز کام کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہم دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ بڑے دکھ والی بات ہے تو آپ پشاور کی بی آر بی آپ کے نے جو بی آر ٹی جو ہے آپ کی میٹرو پشاور والی وہ تو چھ سال سے نہیں بنی اس کے اوپر تو کبھی آپ نے افسوس کا اظہار نہیں کیا یہ جو دوسرے محکموں نے بنائی ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں کہ دس مہینے میں آپ نے بنا دیا ہے اتنا بڑا تو خدا کے لیے کوئی کشمیریوں کے لیے بھی آواز بلند کرو اور میڈیا جی آپ نے تو آج کمال کر دی ہے ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے اور دوسری اپوزیشن کے لوگوں کو جو ہے نا ترستے رہتے ہیں کہ ان کی بات ہم تک پہنچے اور پوری دنیا سے لوگ فون کرتے ہیں کہ یار یوٹیوب والے آپ ہی بتا دو ہمارا میڈیا تو کچھ نہیں بتا رہا تو آج میڈیا دیکھیں کس طرح ہر میڈیا ہر چینل ہر چینل نے اتنی زیادہ کوریج دی ہے کہ بھئی تم صرف وزیر اعظم کی تقریر کرو اور وہ شاہ محمود کی تقریر تو جناب سننے والی تھی وہ تو لگ رہا تھا جیسے اس کے دل سے پتنی کوئی لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ پتنی کیا ہو گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو فتح کر لیا ہے یا کیا ہو گیا اتنی بڑی وہ اس کے اندر اندر سے وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اتنی زیادہ تو جناب علی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ہم اگر دہرائیں تو اگر انڈیا ایک طرف کشمیر پہ ظلم کرے ہماری مسجدوں کو گرائے اور ہم اس کے گن گاتے رہے صرف گن ہی گاتے رہے ہم اس کی ہم کوئی پرزور طریقے سے مذمت بھی نہیں کر سکتے کہ پرزور طریقے سے مذمت کرے کہ مودی خبردار اگر تم نے ایسا کیا تو ایسے ہو جائے گا ایسا کیا تو ایسے ہو جائے گا 
वो डराते रहते हो आज भी वही कि एक कदम बढ़ाएगा तो हम दो कदम बढ़ाएंगे और तजारत बढ़ेगी और फ्रांस और जर्मनी अगर एक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते भाई ये तब अच्छी बातें लगती हैं जब दूसरा भी उसके ऊपर अमल करे अब वो तो हमें इसकी कमजोरी समझ रहा है कि ये कमजोर है इमरान कमजोर है तो आज बाबरी मस्जिद को गिराने का फैसला आया है इमरान कमजोर है तो सौ दिन का कर्फ्यू आया पड़ा है पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ इमरान कमजोर है तो एनडीएम ने अपने आइन में तरमीम करके कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया तो आज ये बात करते ना वहां पे कि जनाब करतारपुर आधारी आरजी तौर पे हम बंद ही रखेंगे जब तक कश्मीरी के जो सिख जो हैं वो मोदी को मजबूर नहीं कर देते ये बात उनको रखनी चाहिए थी इमरान खान को जनाब आज मुझे यही लगा था कि पता नहीं हम शायद कोई हमारा मजहब बदल गया है कि और फैसल जो सेनेटर जवेद है वो नारे लगा रहा था कि वो महाल तो श्री ससरी अकाल बोलो बोलो नहाल तो ससरी अकाल ये नारे वो कितने ज़बरदस्त वो नारे लगा रहा था सिखों के नारे अपने मजहब का कुछ तो ख्याल करो रवादारी में अपने मजहब को भूल जाओ बहर ये बड़े अफसोस वाली बात है जे मीडिया पे भी अफसोस है इमरान खान पे तो अफसोस है ही हमें और ये जिस तरीके से उनको वेलकम किया गया है उनके पैसे ख़त्म किए गए हैं फी यात्री तीन हज़ार रुपया बनता है तो ये जो करोड़ों रुपए इमरान ने उनके ऊपर आज लुटा दिए हैं इमरान जब नवाज शरीफ और दूसरे लोग ये करते थे इमरान कहते थे उनके बाप का माल है जो इस तरह लुटाते हैं तो इमरान खान आज जो तुमने उनके ऊपर माल उनको माफ किया है दस हजार यात्रियों को ये करोड़ों करोड़ों रुपए बनते हैं पाकिस्तान के तो आपने अपनी जेब से दिए हैं क्यों माफ किए हैं अगर उनके बाप का माल नहीं था तो ये तुम्हारे बाप का माल है